তো আমাদের এই ভর্তি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস গুলো যদি আপনারা দেখে নিচ্ছে আসলে পরীক্ষা তো দিব 3 ঘন্টার পরীক্ষা দিব বাট 3 ঘন্টার পরীক্ষা মানে 300 মার্কের পরীক্ষা 2 ঘন্টায় দিব প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র তো সাবজেক্টগুলোতে কি কি পর মানে আসলে কিসের উপরে পরীক্ষাটা নেওয়া হবে সেটা সম্পর্কে যদি বলি তো ফার্স্ট পেপারে আমরা অলরেডি দেখেছি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এবং ইংলিশ तो ये सिलेबस के ऊपर है अमंदर मुल्तन यहाँ है तो सिलेबस तो जो भी इन डिटेल से बोले जो फिजिक्स से की पढ़ा लग बे केमिस्ट्री की पढ़ा लग बे तो शेज़ नहीं चुले हम लोग हम देख बो जो जो आश्लेषण अमंदर ये सब्जेक्ट गुलर कौन कौन टॉपिक्स गुला पढ़ा लग बे तो सिलेबस तो इंग्लिश है लोए चाहे � तो फिजिक्स फिजिक्स के क्षेत्र वेक्टर मोशन एंड फोर्स वार्स एनर्जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तार पर होते हैं जैसे साउंड वेव्स हीट थर्मोडायनामिक्स लाइट्स एटॉमिक फिजिक्स ये टॉपिक्स गुलार ऊपर है इन डिटेल्स देखा था चाहे तुमरा टॉपिक्स गुलार इन डिटेल्स दवा से शेखन थे के बुस्� एक बड़े केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सोथर्मिक एवं इंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्यूशन कैटालाइसिस कैटालिस्ट गैस लॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर पीएस तो ये टॉपिक्स गुला होते हैं केमिस्ट्री थे क्या मंदिर पढ़ा लगे सेम भावे मैथमेटिक्स के अंदर एल्जेब्रा चिकोनोमेट्री कोऑर्डिनेट जिओमेट्री এরপরে ইংলিশে টেন্স সেন্টেন্স পার্ট অফ স্পিচ প্রিপজিশন ইডম ফ্রেজ ভয়েস এরকম আরো ভোকাবুলারি রিডিং ভার্বাল ট্রান্সলেশন পাঞ্চুয়েশন এই জিনিসগুলো মানে পড়া লাগে এবং সেখান থেকে আমাদের 30 মার্কের क्वेश्चन হয় সেই যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থেকে এই টপিকসগুলোর উপরে क्वेश्चन করা হয় সিলেবাস ফিক্সড অর্থাৎ অ্যাডমিশনের জন্য যে আমার কোথায় থেকে পড়ব কি করব এগুলোর দরকার নেই তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রথম পত্রের সিলেবাস প্রথম পত্রের সিলেবাসের পরে এখন আমরা দেখব যে আমাদের দ্বিতীয় পত্র নামে আরেকটা পার্ট ছিল যেখানেও 150 150 মার্ক ছিল সেই 150 মার্কের টেকনিক্যাল বিষয় টেকনিক্যাল বিষয় বলতে কি যে আমাদের যেমন আমাদের যদি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের ডুয়েটের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন যে সেকশনে পরীক্ষা দিতে পারে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে যারা পরীক্ষা দেয় পড়াশোনা করেছে ডিপ্লোমাতে কম্পিউটারে ডাটা টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং এ যারা পড়াশোনা করেছে ইলেকট্রনিক্সে যারা পড়াশোনা করেছে তারা আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে পরীক্ষা দিতে পারে ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো সেখানে তাদের জন্য টেকনিক্যাল বিষয় ফিক্সড কে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স থেকে কে পড়াশোনা করেছে বা ডাটা টেলিকমিউনিকেশন থেকে পড়াশোনা করেছে ডিপ্লোমায় সেটা বিষয় না বিষয় হচ্ছে কি যে আমাদের ডুয়েটে অ্যাডমিশনের সিলেবাস ফিক্সড তো দেখেনি যে ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্ট গুলো কি কি যেমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরীক্ষা দিবে আমরা যে কারা কারা পরীক্ষা দিতে পারবে সেটা পূর্বে দেখেছি এখন দেখি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য কি কি যোগ্যতা মানে কি কি সাবজেক্টের উপর ডিপার্টমেন্টের 150 মার্কের পরীক্ষা হবে যেমন স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং প্রসেস হাইড্রোলাইসিস হাইড্রোলিক্স রেইন রেইনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট সার্ভিং তো এই সাবজেক্ট গুলো হচ্ছে সিভিল এর তো এই সিভিল এর এই সাবজেক্ট গুলোর উপরে সিভিল এ যারা পরীক্ষা দিবে তাদের এই এই সিলেবাসের উপরে 150 মার্কের क्वेश्चन করা হবে তেমনি ভাবে ইলেকট্রিক্যাল এর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ডিভাইজনস ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইজন সার্কিট পাওয়ার সিস্টেম টেলিকমিউনিকেশন তো এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এর सेम ভাবে মেকানিক্যাল এর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়াল থার্মোডায়নামিক্স এন্ড হিট এনার্জি হাইড্রোলিক্স জেনারেল ইলেকট্রিসিটি ফাউন্ডারি ওয়েল্ডিং মেশিন টুলস এন্ড মেটাল কাটিং প্রসেস মেটালার্জি প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং কন্ট্রোল তো এই সাবজেক্ট গুলো রয়েছে হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল এর জন্য এটা सेम এবং কম বেশি প্রত্যেকটা টপিকস থেকে क्वेश्चन করা হয় যেগুলো ডিপ্লোমাতে আমরা ম্যাক্সিমাম পড়ে আসি কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল বেসিক প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সি++ পাইথন ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স ডেটা স্ট্রাকচার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইন ডিটেইলস দেওয়া আছে তোমরা পজ করে দেখে নিবা কিংবা তোমাদের এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের ডুয়েটের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সেই ডুয়েটের ওয়েবসাইট থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো আর কি তো ডুয়েটের অ্যাডমিশনের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানেও আছে ডুয়েটের মেইন ওয়েবসাইট যেটা সেটাতেও আছে তো গুগলে সার্চ দিলে চলে আসবে এরপর রয়েছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस पर इखार दौर जोन में एट ऑफिस गुलाब पर आमदर फोकस दिखता होगा। टेक्सटाइल जोन में सेम भावे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यान
এরপরে হচ্ছে জুট টেকনোলজি ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি ওয়েট প্রসেসিং টেকনোলজি গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি টেক্সটাইল এর সিলেবাস একটু বড় প্যাটার্ন ব্যাংকিং গার্মেন্টস ডিজাইন টেক্সটাইল টেস্টিং ফেব্রিক স্ট্রাকচার এন্ড ক্লোথিং অ্যানালাইসিস এগুলো হচ্ছে টেক্সটাইল এর ছিল আর্কিটেকচারে হচ্ছে যে বেসিক ড্রয়িং কম্পোজিশন অফ ফর্মস হিউম্যান ফিগার পার্সপেক্টিভস হিস্টরি অফ আর্কিটেকচার কনস্ট্রাকশন প্রসেস এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং সার্ভিং এই টপিকস গুলো হচ্ছে আর্কিটেকচারের জন্য এরপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা শর্ট ফর্ম আইপি যেখানে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়াল মেটালার্জি প্রোডাকশন প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ইন্টারপ্রিনারশিপ অ্যান্ড বিজনেস অর্গানাইজেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বেসিক ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড অপারেশনস থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট এনার্জি ফ্লুইড মেকানিক্স ফ্লুইড মেশিনারিজ ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড মেজারমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল তো এরপরে মেটাল ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমাদের মেটালার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস ফাউন্ড অ্যান্ড কস্টিং ওয়েল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনস স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস থার্মোডাইনামিক্স বেসিক ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড অপারেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু আমাদের যেমন মেকানিক্যাল রিলেটেড যে ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে সেখানে মেকানিক্যালের কমন কিছু সাবজেক্ট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা একাধিক সাব ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা দিতে গেলে আমাদের প্রথম পত্র তো সবার জন্য সেম তো আমরা দেখে নিই বাকিগুলো যে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি ফুড প্যাকেজিং প্রিজার্ভেশন ফুড মাইক্রোবায়োলজি ফুড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল বায়োকেমিস্ট্রি ফুড সেফটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বেসিক ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এরপরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য সেমভাবে আমাদের এই টপিকসগুলো রয়েছে তো আমাদের একাধিক ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের এক আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা আমরা শর্তের মধ্যেই দেখেছি তো এখানে রিলেটেড সাবজেক্টগুলোতে যা যে যে ডিপার্টমেন্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো সবগুলোতে অ্যাপ্লাই করা যায় এবং সিট সংখ্যা কম হলেও আমরা যদি খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করি তো অ্যাডমিশনের জার্নিটা খুবই সহজ হয় তো এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে পডকাস্ট করবো এবং ইন ডিটেলস ডুয়েটের দক্ষ স্টুডেন্টদের নিয়ে আলোচনা করে দেখাবো